இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த ஜீவராசிகள் அதாவது நம்ம மனிதனத்தையும் சேர்த்து எல்லாருக்கும் என்ன மாதிரி அறிவுகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா மனிதனை விட எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அறிவு குறைவு தான் மனிதனுக்கு ஒரு அறிவு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால என்னமோ தேவையில்லாத பல கேள்விகள் அவங்களுக்கு தோணும் அந்த மாதிரிதான் ஒரு கேள்வி ஒண்ணு தோணிருக்கு பூமி தன்னை தானே சுத்திக்கிட்டு சூரியனையும் சுத்தி வருது இரவு பகல் பாக்காம உழைக்குது அப்படி இயங்கிட்டு இருக்க இந்த பூமியானது திடீர்னு ஒரு நாள் நின்னுடுச்சுனா என்னெல்லாம் நடக்கும் அதுதான் அந்த கேள்வி என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத இப்ப பாக்கலாம் மேற்குல இருந்து கிழக்கு நோக்கி மணிக்கு சுமார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்துல சுற்றும் பூமியானது திடீர்னு நின்னுடுச்சு அப்படின்னா பூமியில நிலையா பிணைக்கப்படாத அத்தனை உயிர்கள் மற்றும் பொருட்கள் எல்லாமே மணிக்கு சுமார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்துல தூக்கி எறியப்படும் அதாவது ஒரு நிமிடத்துக்கு இருபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்திலயும் ஒரு வினாடிக்கு சுமார் அரை கிலோமீட்டர் வேகத்திலயும் நம்மள ஒரு பொருள் மேல வீசி எரிஞ்சா அதனோட விளைவு எவ்வளவு மோசமானதா இருக்கும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதே மாதிரி கடல் நீரும் பூமியோட முழுசா பிணைக்கப்பட்டிருக்கல அதனால பூமி திடீர்னு சுழற்சியை நிறுத்திருச்சு அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய சுனாமியை ஏற்படுத்தும் பூமி தன்னை தானே சுத்தறத நிறுத்தினதுக்கு பிறகும் சூரியனை சுத்தறது தொடர்ந்து நடந்துட்டே தான் இருக்கும் அதனால வருஷத்துல முதல் ஆறு மாதங்கள் முற்றிலுமா இருளாவும் அடுத்த ஆறு மாதங்கள் முற்றிலுமா பகலாவும் தான் இருக்கும் இதனால ஒரு வருடத்துல உள்ள முன்னூற்றி அறுபத்தி ஏழு நாட்களும் ஒன்று சேர்ந்து எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது மணி நேரம் ஒரே நாளா தான் இருக்கும் தொடர்ந்து ஆறு மாதங்களா சூரியனை நோக்கி இருக்கிற பகுதிகள்ல வெப்பநிலை நாம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அதிகமா இருக்கும் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஆறு மாதங்கள் வெயில்ல இருக்கிற பகுதிகள் வெப்பநிலை அதிகரித்து வறண்ட பாலைவனமாகவும் தொடர்ந்து ஆறு மாதங்கள் இருள்ல இருக்கிற பகுதிகள் பனிப்பொழிவு அதிகரிச்சு பனி பிரதேசங்களாகவும் இருக்கும் இந்த சூழல்ல மாற்றங்களை தாங்க முடியாம நுண்ணுயிரிகள் கூட முற்றிலுமா அழிஞ்சிரும் சூரியன் கிழக்குல தோன்றி மேற்குல மறையறதுக்கு பதிலா மேற்குல தோன்றி கிழக்குல மறையும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த வினோதமான நிகழ்வானது ஆண்டுக்கு ஒரு முறைதான் நடக்கும் திடீர்னு சுழற்சியை நிறுத்திட்டா வளிமண்டலத்துல ஏற்படுற மாற்றத்தால வீசும் காற்றுடைய வேகம் ஒரு மிகப்பெரிய அணுகுண்டு வெடிப்பை விட பல மடங்கு வலிமையானதா இருக்கும் மிகப்பெரிய கட்டிடங்கள் கூட இதனால அழிந்து போகலாம் பூமி தன்னை தானே சுத்தறத நிறுத்தின அடுத்த நொடியே பூமியில இருக்கிற பாதுகாப்பு காந்த மண்டலம் செயலிழந்து போயிடும் இதனால சூரியன் கிட்ட இருந்து வர்ற புற ஊதா கதிர்களால பூமி மேல இருக்கிற உயிர்கள் மொத்தமா அழிஞ்சு போயிரும் அதனால இந்த பூமியானது நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த நிலம் நீர் காற்று மட்டுமல்லாம ஈர்ப்பு விசை காந்த மண்டலம் பூமியோட சுழற்சி இது எல்லாத்தையும் கொண்டு இயற்கையாவே நம்ம பாதுகாத்து வருது அப்படிங்கறது முற்றிலுமான உண்மை